petrolio nell'ultimo periodo ha perso un terzo del suo valore, arrivando al prezzo di 63 dollari al barile. A tal proposito abbiamo chiesto ad Andrea Selvaggi, responsabile desk commodities di Unicredit Bank, la sua opinione sul forte decremento del petrolio. Per quanto riguarda la decisione dell'OPEC, direi più che decisione, è mancato l'accordo fra i vari paesi. I sauditi erano d'accordo a tagliare, ma erano d'accordo nella misura in cui l'avessero tagliato anche gli altri. Alla fine, diciamo, più che, più che una volontà dell'OPEC è stata una non decisione dell'OPEC e quindi ciò ha fatto sì che il prezzo continuasse a scendere non avendo tagliato le quote. Sinceramente io credo che il petrolio, come nel 2009, possa scendere ancora di più. Forse esagero, ma mi aspetto un 45-50 nei prossimi due mesi. La competizione col gas naturale in realtà c'è già. Negli ultimi anni c'è stato un grosso switch da indici petrolio a indici gas naturale, soprattutto in Europa. Credo che per ora rimarrà così, a meno che il petrolio non si assessi su livelli bassi per molto tempo. Sinceramente, appena ci sarà un po' di ripresa della domanda, io mi aspetto il petrolio torni su a livelli fra gli 80 e 100. Abbiamo inoltre domandato quali siano stati i fattori che hanno determinato la decisione dell'OPEC di mantenere fermo l'output del petrolio alla luce del quadro geopolitico. Se ti ricordi a fine anni 90 eravamo in una situazione simile, l'Iran si era uh, disallineato cercando di produrre di meno per, per far alzare prezzi, l'OPEC era contrario a un, uh, un rialzo dei prezzi perché ciò avrebbe creato inflazione e quindi minore domanda soprattutto negli Stati Uniti decisero allora di aumentare e di inondare il mercato di greggio e quello che successe il petrolio andò tra i 9 e i 10 dollari. Siamo più o meno in una situazione simile, c'è un pochino di guerra fra stati che stanno aumentando in maniera estrema la produzione, vedi l'America con lo Shell Gas, e stati che invece tipo i Saudi e i, gli Arabi vogliono comunque mantenere un certo controllo sulla produzione del petrolio. Credo ci sia un pochino di tensione, eh, in parte c'è anche forse la volontà di provare a punire la Russia per i comportamenti avuti in Ucraina recentemente e tra tutti i paesi la Russia e forse l'Argentina sarebbero i più colpiti da un continuo ribasso del petrolio, gli americani un po' meno perché molti di loro hanno fatto coperture sulla, sul Brent negli ultimi mesi e quindi almeno che la situazione non vada oltre un anno, un anno e mezzo per il momento sono abbastanza tranquilli. Ed infine abbiamo chiesto un parere sulla tesi di un tentativo di paralizzare la Russia e se quindi Mosca sarà l'unica vittima di questa strategia. Credo che la Russia sia uno dei paesi coinvolti in questa cosa, in parte c'è anche l'America perché l'America con lo shale gas veramente sta producendo, diventerà il maggior produttore mondiale di petrolio e forse c'è un tentativo di rimettere un pochino di ordine nel vecchio sistema a chi veramente comanda.